Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Bukannya Honda SUV RS konsep versi massal atau model baru lainnya, Honda justru tak mau ketinggalan dengan pabrikan-pabrikan lain dengan menghadirkan produk elektrifikasinya yang sebenarnya juga sudah hadir di negara-negara uh, Indonesia. Salah satunya adalah ini dia Honda CRV e-Have yang ditampilkan pada hari pertama itu di boot Honda dan kini bisa dilakukan test drive lantas seperti apa mobilnya, seperti apa teknologi yang ada di dalamnya dan apa saja spesifikasi yang berbeda dengan Honda CRV versi Indonesia ikuti terus video ini Gias 2022 berlangsung pada tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 di AIS BSD Tangerang. Acara ini tentu diikuti oleh 20 merek mobil penumpang serta mobil komersial, 13 merek sepeda motor, dan ratusan merek dari industri pendukung. Pada pameran ini tentu ada banyak sekali model-mobil yang diluncurkan, teknologi kendaraan terbaru, serta mobil konsep yang dipamerkan. Serta ada yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu EV Test Track, Test Drive Area di indoor khusus untuk mobil listrik, serta untuk pembelian tiket hanya bisa melalui secara online melalui aplikasi atau website Auto360 Selain Honda CRV, Honda juga memajang salah satu model EF mereka yaitu Honda Accord tetapi hanya Honda CRV yang bisa di uh, test drive karena ka kami ingin tahu bagaimana rasa teknologi hybrid pada mobil ini memang kalau di secara harfi ya, teknologi hybrid itu tentu memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin bensin konvensional tetapi, nah kami ingin tahu seberapa halus, selalu bagaimana dia mekanismenya, perpindahan transisi dari uh, mode full EV ke mod, mode mesin konvensionalnya nanti kita akan tes. Nah, ada beberapa perbedaan CRV e ini dibandingkan versi Indonesia. Yang pertama adalah tentu saja ini. Emblemnya ini terdapat frame biru di bagian sini nih. Jadi dia memang mencirikan, frame biru ini mencirikan sebuah mobil yang uh, mengusung teknologi ramah lingkungan. Uh, sementara untuk lainnya masih sama di lampunya LED seperti ini sama dengan versi Indonesia bumper juga masih sama dengan versi facelift dari Indonesia dan untuk varian e ini dia adalah Black Edition yang juga hadir di Indonesia dan meluncur beberapa waktu lalu kemudian kita masuk ke bagian paling spesial dari mobil ini yaitu di balik kap mesinnya bisa dilihat di sini masih ada mesin bensin konvensionalnya mesinnya ini berkapasitas 2000 cc Atkinson Cycle tetapi dia berpadu dengan dua buah motor listrik atau motor listrik ganda Nah, satu motor listrik itu berfungsi sebagai penggerak dan satunya lagi itu membantu untuk e, mengisi daya baterainya. Tetapi saat kami melakukan syuting ini, kami belum mengetahui mobil ini memiliki penggerak roda depan atau penggerak AWD, tetapi sepertinya kami sudah mengolong ini tampaknya ini yang versi front wheel drive. Untuk tenaga sendiri dia mencapai 213 horsepower, tetapi untuk torsi itu belum di Disclose. Dan kami sudah mengecek di website resminya, di segala macam sumber, itu memang torsi tidak disebutkan dari mobil ini. Nah, untuk bagian sampingnya, terlihat dia masih serupa dengan CRV Black Edition versi Indonesia. Dia dari pelaknya, dia berwarna hitam, kemudian detail-detail masih sama. Tetapi, untuk versi JDM, karena ini mobil langsung datangkan dari Jepang, untuk versi Japan Domestic Market itu ada yang berbeda, ini dia. Nih. Kaca filmnya itu yang bagian belakang tinted, jadi belang bagian depan dan bagian belakangnya karena memang mengikuti regulasi dari e, negara Jepang. Nah, untuk bagian belakang bisa dilihat sama ya seperti bagian depan karena emang basic itu sama mobilnya dengan versi Indonesia sebenarnya si RV. Tetapi untuk bagian belum ini ada e, frame birunya di bagian sisinya si RV Black Edition e -Hef. Ya, ini merupakan e, produk hybrid dari Honda di seluruh dunia itu namanya e -Hef. Sekarang kita tuh bagian bagasi ya, masih dilengkapi dengan mekanisme elektrik pembukaannya. Tapi ada yang berbeda memang, jika di versi e-HEV ini, versi Jepang, dia tidak dilengkapi dengan jok 7-seater. Jadi benar-benar polos seperti ini, kemudian ada partisi. Ini untuk 
uh, ketika Anda membawa barang dan tidak terlihat dari luar jadi Anda akan merasa lebih nyaman, lebih aman dan untuk bagian bawahnya dia tidak ada ban serep bahkan untuk versi Jepang ini dia ada, hanya ada toolkit, ada power outlet sudah sama, si saya sama dengan versi Indonesia untuk peripatan bangku ini bisa di melalui, ada, ada tuasnya di sini nih tuh <laughs> jadi nggak perlu lagi repot-repot menogoh tuas yang ada di uh, jok baris keduanya Nah, sekarang sudah berada di balik kemudinya panas ya. Kita nyalain dulu deh mobilnya. Oh, nggak ada crankingnya lah. <laughs> Karena ini merupakan mobil uh, berteknologi hybrid. Jadi yang bekerja saat ini adalah motor listriknya saja. Oke. Okay. Uh, perbedaan ya dibandingkan versi Indonesia. Kebanyakan memang karena mobil ini didatangkan langsung dari Jepang, jadi ini masih menggunakan bahasa kanji semua. Lalu head unitnya get dari Gaders, ini aftermarket dan petanya ini masih peta Jepang masih huruf kanji semua ini nah sempat tadi ada cranking sedikit itu karena baterainya itu memang kapasitasnya tidak cukup besar nah ketika kapasitas ketika daya baterainya itu kurang maka otomatis dia mesin konvensionalnya akan bekerja untuk mengisi daya baterai tetapi saat cranking saat uh, transisi dari motor listrik ke mesin bensinnya itu rasanya halus gitu luar biasa Nanti kita akan mencoba uh, berjalan di test drive areanya Gias untuk mengetahui seberapa halus transisinya, seberapa baik kinerja mesin hybridnya. Nanti kita akan tes ya. Sekarang kita fokus ke bagian dalamnya dulu. Untuk fitur sih kurang lebih mirip dengan versi terakhir di Indonesia. Dia ada adaptive cruise control, dia ada Honda sensingnya lengkap di sini. Adaptive cruise control, kemudian ada blind spot warning masih lengkap. Uh, kemudian di sini ada Pengaturan AC juga sama, e, dual zone bisa diatur secara individual dan dia ada heater seat di sini nih untuk bagian jok penumpang kiri dan e, jok pengemudi dan dia ada heater seat juga di bagian belakang plus untuk versi Jepang ini dia ada heater steering <laughs> ini tampaknya berguna jika mobil e, berada di e, kawasan atau di e, area yang negaranya itu ada winter ya ada musim salju kemudian instrumen cluster sama dengan versi Indonesia yang versi terakhir, versi facelift, dia full digital tetapi memang karena ini merupakan versi hybrid, versi mesin e-half jadi dia tidak ada tachometer, melainkan dia charge, power, EV ready uh, lalu dia juga bisa di display nih uh, bagaimana saat ini mesinnya bekerja atau baterai saja yang bekerja ini terlihat di sini menunya mirip-mirip sebenarnya tetapi dengan tambahan display dari teknologi hybrid ya sendiri. Kemudian untuk jok dia black edition, di sini ada beige black editionnya, e, bahannya kulit full kulit dan perforated ya, ada lubang-lubang karena dia dilengkapi dengan heater. Kemudian pengaturan jok elektrik naik turun masih sama, tapi untuk versi Jepang ini versi JDM dia ada memory seat. Dia fitur sedikit lebih lengkap dibandingkan versi Indonesia. Tentu untuk posisi berkendara masih sangat menyenangkan. Ini adalah sebuah Honda CRV SUV yang terkenal dengan uh, tingkat fun to drive yang tinggi, bisa secara tilt maupun teleskopik yang cukup luasa. Serta untuk steer dia dilengkapi dengan bahan kulit yang berkualitas, jadi enak sekali untuk digenggam. Dan dia ada pedal shift ini. Wah nanti saya mesti mengetes mobil ini karena mobil ini tidak dilengkapi dengan transmisi. Apakah ini untuk regenerative braking-nya atau apa? Nanti kita akan tes saat uh, berkendara. Nah kemudian di sini. Transmisinya karena dia e dia bukan menggunakan model persneling, model tuas transmisi, tapi dia menggunakan tombol seperti ini PRND dan lucu ya beda-beda ini P-nya tombol seperti ini, R-nya seperti ini, N-nya sama dengan P dan D-nya beda model lagi. Menarik. Kemudian ada tiga mode berkendara sport. Nah kalau di sport ini dia itu kayak sepertinya perpaduan antara motor listrik serta mesin bensin konvensional ya. Jadi ini mesin langsung menyala. Kemudian ada ikon. Ikon itu untuk berkendara secara hemat, kombinasi antara mesin bensin dan uh, motor listriknya dan EV. Kalau EV ini dia benar-benar uh, untuk motor listriknya saja yang bekerja. Jadi mesin bensinnya tidak bekerja sama sekali ketika mobil ini dikendarai. Tetapi biasanya ketika mengurang mobil hybrid untuk digunakan di dalam kota itu idealnya menggunakan yang mode ikon sebenarnya. Tidak tidak harus yang EV terus. Tetapi kalau jaraknya dekat mungkin yang EV lebih 
lebih berguna kemudian ya tentu dia dilengkapi dengan atap panoramik di sini untuk mengaturnya sisanya masih sama dengan versi Indonesia ya super konsol juga sama ini model terbuka, semi terbuka gini nah, ya udah saatnya untuk mengetes mobil ini bagaimana dia uh, rasa motor listrik ya bagaimana teknologi hybridnya bagaimana jika uh, dilakukan akselerasi performanya seperti apa dan bagaimana transisinya ketika berubah dari uh, mode full elektrik ke mode mesin bensinnya Nah, sudah siap, langsung saja jalan. Kita ke pecat deh. Nah, ini rasanya benar-benar halus ya. Benar-benar motor listrik yang bekerja saat ini karena uh, daya baterai masih banyak itu masih setengah dan terlihat ini ada disimulasikan saat ini benar-benar uh, baterai uh, menyalurkan tenaga ke motor listrik dan motor listrik menyalurkan tenaganya ke roda depan dan benar mobil ini ternyata uh, front wheel drive mohon maaf karena saat video ini dibuat Honda itu belum melakukan prescon tentang mobil ini uh, nantinya bakal ada prescon yang dilakukan di sore hari jadi belum kita belum tahu spesifikasi resmi mobil yang dipamerkan di Gias 2022 ini nah kita melewati gundukan saja nih langsung ada simulasi rem suspensi sih rasanya mirip-mirip ya tidak ada yang berbeda karena memang kalau mobil hybrid itu bobot kendaraannya nggak berbeda jauh dengan mobil bermesin konvensional karena dia baterai tidak besar kapasitasnya bukan seperti mobil listrik murni yang benar-benar baterai itu besar sepertiga bobot mobil itu dihasilkan dari baterainya oke langsung aja kita masih bawanya pelan-pelan aja kak nih sekarang ada di mode icon coba kita masuk ke full EV jadi kita benar-benar pakai motor listrik saja. Ini masih halus ya. Tuh rasanya nggak sabar bawa mobil ini uh, untuk tes jarak jauhnya, untuk tes jangka lama itu rasanya seperti apa, bagaimana konsumsi bahan bakar. Pastinya jauh lebih irit dibandingkan versi mesin bensin yang sudah dipasarkan di Indonesia. Peredaman suspensi sih nggak beda ya, nggak nggak signifikan bedanya, mirip dengan mesin bensinnya, masih nyaman, khas CRV lah, paling empuk di kelasnya dan terasa paling nyaman. Dan pengendalinya juga harusnya tidak tidak berbeda juga dibandingkan CRV yang uh, mesin bensin. Nah ini nih udah nyala nih si mesin bensinnya nih. Nah, jadi dia terlihat tuh disimulasikan juga mesin bensinnya itu dia juga e, menyumbang daya ke baterai, tetapi dia juga menyumbang ke penggerak. Jadi karena dia dilengkapi dengan motor listrik ganda, jadinya e, motor listrik itu bisa bekerja dua fungsi gitu. Kemudian yang menarik itu adalah transisi dari motor listriknya ke mesin bensinnya itu terasanya halus sekali ya. E, tidak terdengar crankingnya. Bahkan kalau kita misalkan mendengarkan lagu lewat head unity itu rasanya mungkin Anda tidak terasa itu sudah menggunakan mesin bensin. <laughs> e, mesin bensinnya menyala gitu. Trans, ada transisinya. Rasanya halus, halus. Halus banget. Oke, kita harus balik lagi ke tempat semula. Nanti kita muter lagi di sini. Untuk merasakan akselerasinya. Kita coba ya bagaimana akselerasi dari mobil CRV EHEV ini. Karena dilengkapi dengan motor listrik dan juga mesin konvensional, masuk ke mode sport, dan mesin bensin langsung nyala. Kita coba saja. Apakah dia uh, tenaganya, figur tenaganya itu terasa lebih baik dibandingkan mesin bensin? Kita coba. Oh iya. <laughs> Instan loh dibandingkan mesin bensinnya itu, uh, ya karena ya itu mobil hybrid dia benar-benar apalagi dia e-have ya, dia motor listrik dan mesinnya itu uh, bisa jadi penggerak. Jadi rasanya instan gitu. Kalau di mesin bensinnya kan dia turbo, uh, jadi masih terasa uh, turbo lagnya. Coba lagi ya. 
<laughs> enak loh bener enak 213 horsepower uh, torsinya mungkin di sekitar 300 Nm ya kalau tidak salah jadi <laughs> instan sekali ini akselerasinya luar biasa ya tetapi memang uh, sekali lagi mobil hybrid itu bukan sebenarnya lebih diarahkan untuk mengurangi emisi serta konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin bensin konvensional uh, akselerasi yang instan itu mungkin hanya sekedar bonus aja ya karena pengaruh dari teknologi yang di uh, usungnya ada mesin bensin ada motor listrik dan mesin bensin serta motor listrik itu tentu akan menghasilkan akselerasi yang lebih instan ketimbang mesin konvensional saja sendiri apalagi turbo gitu pasti ada uh, gejala bo- uh, turbo lagnya rasanya tidak sabar sekali gitu untuk mencoba mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang merasakan bagaimana kehematan bahan bakarnya kalau nanti ada unit testnya pasti kami akan review di uh, channel auto driver kemudian yang saya juga mau bahas di mobil ini adalah ini pedal shift ini ah kita mesti ke mode EV dulu benar tata ini untuk uh, regenerative braking ini mirip seperti milik Hyundai ya jadi ada tiga step eh empat step malah ini yang paling terasa regenerative braking yang step terakhir step 4 kemudian yang ini step 1 ya tidak terlalu terasa Oke, okay, secara kesimpulan sebenarnya kami agak meragukan apakah mobil ini akan dihadirkan di Indonesia. Menurut PT Honda Project Motor itu, teknologi e-HEV akan segera hadir mungkin satu tahun ke depan. Tetapi mengingat Honda CR-V generasi ke- terbaru, generasi ke-6 itu sudah muncul secara global. Dan mungkin saja jika teknologi e-HEV dari Honda benar-benar dilahirkan, itu bukan generasi yang kelima ini, melainkan generasi yang ke-6 CR-V yang akan dipasarkan di Indonesia. Tetapi sekali lagi, saat ini saja untuk Black Edition itu harganya sudah 700 jutaan rupiah jadi kira-kira berapa harga yang pantas untuk Honda CR-V e-HEV jika hadir di Indonesia Anda bisa uh, tuliskan di kolom komentar untuk <laughs> suggest dari harga penonton setia auto driver jadi begitulah hasil first drive kami terhadap Honda CR-V Hybrid e-HEV klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah main-main juga ke website www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye!